സംശാന്തേ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന കുറേ പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ചോദ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരുമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ വില വയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി അവരെ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സദാകാലത്തേക്ക് ദുഃഖത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇന്ന് വില വയ്ക്കാത്ത ആൾ നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കിട്ടിയേ പറ്റുമെന്ന് വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും വില വയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇമോഷൻസിന് വില വയ്ക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് വില വയ്ക്കാത്തവർ നാളെയും നിങ്ങളെ വില വയ്ക്കില്ല നമ്മൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകും തോറും എത്ര കൂടുതൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വില കാണണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾ മൂല്യം കാണണം എന്നോട് നിങ്ങൾ മാനിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആര് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പാരൻസ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെ പിന്നാലെ പോകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊരാളുടെ പിന്നാലെ ലവേഴ്സ് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റിലേഷനിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എവിടെയാണോ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മൂല്യം സീറോ ആവുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും നെവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര തവണ ഓർക്കുന്ന അറിയോ ഒരു സാധനം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നറിയോ ഈ സാധനം അവർക്കാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവരതിനെ സൂക്ഷിക്കുമോ ശരിക്കും നോക്കുമോ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഒന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചോട്ടെ എന്നൊരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ഓടിക്കുമോ അതെ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കുമോ എത്ര തവണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ സാധനവും ഒരു വസ്തു മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധനം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ചിന്തിക്കും ഇത് കൊടുത്താൽ ഇതവർ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുമോ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നാലോചിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുന്നൊരു ഘടകം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്നേഹമാണ് കരുതലാണ് കെയറിംഗ് ആണ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ടേക്കിങ് പോളിസിയാണ് ലൈഫ് ഇതിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും മുന്നേ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യനായ വ്യക്തിയാണോ ഇത് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഇമോഷണലി യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അഥവാ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ വില വയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് എന്ത് ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞികുടിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റിയാൽ പോലും നിങ്ങൾ അവരുടെ കാല് പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ചവിട്ടി തേക്കൂല്ല അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഐഡിയ ഒരിക്കലും എന്നെ വില വയ്ക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരുടെ പിന്നാലെയും പോകരുത് അഥവാ നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊരാൾ പറയുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ശക്തി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും കൂടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോകാൻ പോകുന്നത് ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കഥ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരിക്കേ ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും കൂടുതലതായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരൻ അവർ പിരിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ അവർ പരസ്പരം കാണാറുണ്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാറുണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാറുണ്ട് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ
പക്ഷേ ഒരു അവസരം വന്നപ്പോൾ എന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള സങ്കടം പിന്നെ വിചാരിച്ചു സാരല്യ പോട്ടെ എന്തായാലും ദിവസവും എൻ്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മറ്റു മറ്റു കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവരോടും പോയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ വേണം നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കും കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാനോ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാനോ അവർ പറയാം അയ്യോ കോടതിയിലേക്കൊന്നും വരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കോടതി വാതുക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് വിട്ടു തരാമെന്ന് പറയും അവനത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലായിപ്പോയി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അവസാനത്തെ കച്ചി തരുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫ്രണ്ടിനോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാനൊരു സഹായം വേണം നീ വരുമോ ഉടനെ ആ ഫ്രണ്ട് പറയും പിന്നെന്താ കോടതിയിലേക്ക് നല്ല എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറയും എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രണ്ടിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും നിസ്സംശയം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ചോദിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആളെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ വില വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ചതിക്കുകയാണോ എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണോ ഞാൻ അവരെ പിന്നാലെ പോകുന്നു വിഷമിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മം അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കഥ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഥയാണ് ഒരിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരാരും നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എൻ്റെ സർവസ്വം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വിട്ടുപോകും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് വേറെ കിടക്കുന്നു ഞാൻ വേറെ നിൽക്കുന്നു ഇത് എന്നിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് ഈശ്വരൻ്റെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് ആ കിടന്നോടത്തുനിന്നൊന്നും മാറി കിടക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് നീക്കി കിടക്കണം അല്ലാതെ തന്നെ നീങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല ആവാഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവർക്കും വരാനാവില്ല കോടതി വാതുക്ക് വരെ കൊണ്ടുവിടും ചൊടലയിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ദഹിപ്പിച്ചു തരും അവിടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓ ഈ ദേഹം കത്തിപ്പോവുക അപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതല്ല എന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ ഒരാൾക്ക് വരാനുണ്ട് ആ ഒരു നിമിഷം അതാണ് കോടതി വാതുക്കിൽ എത്തുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ കോടതിയിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ കൂടെ വരാനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മക്കണക്ക് മാത്രമാണ് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് ചീത്തയാണെങ്കിൽ ചീത്ത ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്ത് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കോടതിയിൽ കണക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് പെരുമാറി അതിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് നമുക്ക് കണക്ക് ഒരാൾ എന്നെ വിട്ടു പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഒരാൾ എന്നെ ചതിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുദ്ധിയും ഈ സംസ്കാരവും ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും ഈ ദേഹവും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം തന്നിട്ട് നീ എന്തു ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ പോട്ടെ പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഈ ജീവിതയാത്ര നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ എത്രയോ പേര് ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ എവിടേക്കൊക്കെയോ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ സദാ നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്ക് ഒരിക്കലും അവരെന്നെ തഴഞ്ഞു ഇവരെന്നെ തഴഞ്ഞു അവരെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ സദാ നമുക്ക് സുഖം തരുക തന്നെ ചെയ്യും മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയോ മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ അവസാന സമയത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള സേവാധാരികൾ അഥവാ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സഹയോഗികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹായം തരും തന്നെ ചെയ്യും കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠായാൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും എൻ്റെ അമ്മ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടൊരു വാക്യമുണ്ട് മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും കൊതിക്കരുതെന്ന് പറയും ഒരു മാവ് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൂക്കലകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പലതും മുരുകിപ
പിന്നെ എന്തിന് പിന്നോട്ട് നോക്കണം മുന്നോട്ട് കർമ്മങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആര് ഉയരങ്ങളിലെത്തുന്നു അവരെ എല്ലാവരും കാണും അവരെ കൂടെ എല്ലാവരും നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ നിരന്തരമായി ഒന്നിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ കഴിവിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെയും മൂല്യത്തെയും തൻ്റെ സർവസ്വവുമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്ക് ഈ ലോകം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് മാറും വില മതിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കൂടെ നിൽക്കാൻ ലോകം കൊതിക്കുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം അതുകൊണ്ട് ആര് നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാലും ആര് നിങ്ങളെ വില വയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ വില വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ സാമീപ്യം ആ സാന്നിധ്യം അറിയൂ ആ ശബ്ദം കേൾക്കൂ ജീവിതം സദാ സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി ദിവസം തോറും ജീവിത വിജയങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജുകൾ ഫോളോ ചെയ്യൂ നന്ദി